வந்துள்ள அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வாழ்த்துக்களையும் மகிழ்ச்சிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று அநேகரும் இங்கு ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பமாக கூடி வந்துள்ளோம் இந்நாளிலே அநேகமான நன்மை நம் அனைவரையும் வந்து சேர தேவனை வேண்டிக் கொள்வோம் இந்த நன்னாளிலே செய்திக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தலைப்பு தேவனுடைய அமைதி அதாவது தேவ அமைதி பல தருணங்களில் நம்மளாம் சிந்திச்சிருப்போம் இவ்வளவு நடந்தோ தேவனே அமைதி காக்கின்றார் அமைதியாக இருக்கிறார்னு அப்படிப்பட்ட தேவ அமைதியை குறித்து இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் பொதுவாக ஒரு நான்கு பேர் மனிதர்கள் ஒரு நான்கு பேர் ஒரு இடத்துல கூடுறாங்க உறவினர்களாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு உறவை முன்வைத்து ஒரு நான்கு பேர் ஒரு இடத்துல கூடி பேசுறாங்க ஒரு மூன்று பேர் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஒருவர் அமைதி காக்கின்றார் என்றால் என்ன நினைப்பாங்க சுத்தி இருக்க அந்த மூணு பேரும் இவனுக்கு பேச தெரியாது பேசுறதுக்கு எந்த விஷயமே அவன் இடத்துல இல்லை ஒரு பேச தெரியாத ஒரு மனிதராக இருப்பதால் அவன் பேசவில்லை இப்படித்தான் பொதுவாக நினைப்பார்கள் ஆனால் ஒரு ஒரு அமைதியா இருக்கிறார் என்றால் அவர் பேச தெரியாதவராக இருப்பார் என்பதை காட்டிலும் புரிதல் உள்ளவராக இருப்பார் ஒரு கூட்டத்தில் மூன்று பேர் பேசும்போது ஒருத்தர் அமைதியா இருக்கிறார்னா அவர் அப்சர்வ் பண்ணி இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க பேசுறது என்ன அதனுடைய பொருள் என்ன அர்த்தம் பேசுவது சரியா உங்க பரிமாற விஷயம் என்ன அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் முட்டாள்னு எடுத்துவிட முடியாது பேச தெரியாதவர்களும் எடுத்துவிட முடியாது அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனநிலை உள்ளவராக இருப்பார் இப்பொழுது செய்திக்குள்ளாடி வரும் தேவன் ஏன் அமைதியாக இருக்கிறார் அவர் என் கஷ்டத்தை புரிஞ்சிருக்கிறாரு நான் படக்கூடிய வேதனை அவருக்கு தெரியும் என்னுடைய துக்கம் நான் படுற பாடுகள் இப்படி அநேக விஷயங்களை அவர் அறிந்தும் ஏன் இன்றும் என் தேவன் அமைதியா இருக்கிறார் எல்லாருமே இதை சிந்திரிச்சிருப்போம் வாழ்க்கையில் ஒரு தருணத்திலையாவது கஷ்டம் வரும் பொழுது நம்மை நாமே கேள்வி கொண்டு கேட்டுக்கொண்டு இருந்திருப்போம் ஏன் அவர் இன்னும் அமைதியா இருக்கிறார்னு ஏற்கனவே சொன்னேன் நல்லவா அமைதி நர்த்தம் அறியாமை இல்லை ஒரு ஒரு அமைதியா இருக்கிறார்னா அவர் நம் கஷ்டத்தை அறிந்து கொள்ளவில்லை என்று அர்த்தம் அல்ல அவர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நம் வாழ்வை நம் கேட்ட வேலையை நமக்கு அவர் புரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிற நமக்காக அவர் தேர்ந்தெடுத்து வைத்துக் கொண்டுள்ள அந்த ஒரு விஷயம் நம்மை சென்று சேர வேண்டும் என்று அவர் அமைதியாக இருக்கிறார் அதிகாரத்தில் இருக்கும் ஒருவர் அமைதியாக இருக்க காரணம் என்ன நம் தேவன் எப்பேற்பட்ட அதிகாரத்தில் இருக்கிறார் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் சொன்னா எல்லா காரியங்களும் இங்கு நிறைவேறும் அவர் கண்ணை சிமிட்டினாலே போதும் நடக்கவே செய்யாதுங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு தருணத்துல எளிமையான முறையில் நிறைவேறிவிடும் அவர் ஒரு சுடக்கு போட்டா இந்த உலகமே அழிந்துவிடும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கும் ஒருவர் இன்று அமைதியாக இருக்கிறாரே ஏன் அவர் அமைதியாக இருப்பது அந்த வேலைக்காக காத்து கொண்டிருப்பது அவர் அமைதியாக இருப்பது அந்த வேலை வருவதற்காக நம்ம கேட்ட வேலை வரும் பொழுது தேவன் சகல காரியங்களையும் நன்மையாக இருப்பார் வேதாகமத்தை எல்லாம் திருப்பிக் கொள்வோம் ஒன்று பேதரோ ஒன்று பேதரோ மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று பேதரோ மூன்றாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒருவர் ஒன்று பேதரோ மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் பக்கம் ஏற்பாட்டில் முன்னூற்றி பத்தொன்பது அழியாத அலங்கரிப்பா இருக்கிற சாந்தமும் அமைதியும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமா இருக்க கடவுது 
அதுவே தேவனுடைய பார்வில் பார்வையில் விலையேற பெற்றது தேவனுடைய பார்வையில் அமைதி எப்பேற்பட்டதாம் விலையேற பெற்றதாம் அதனால் தான் அவர் இன்று வரை அந்த விலையேற பெற்ற காரியத்தை தனக்குள்ளாக வைத்துள்ளார் சகல காரியங்களிலும் அவர் அமைதி காக்கிறார் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய அந்தஸ்தில் இருக்கிற ஒரு பெரிய அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒரு நபரை பார்த்தோம்னா அவர் எல்லா விஷயத்தையும் வெளிப்படையா சொல்ல மாட்டாங்க அரசியல் நம்ம அரசியல் ஒரு பெரிய அதிகாரத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிறார்னா வெளிப்படையா எல்லா விஷயத்தையும் அவர் எல்லார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க தனக்குள்ளாக சில விஷயங்களை அடக்கி வைத்திருப்பார்கள் அமைதியாக இருப்பார்கள் ஒரு கூட்டத்தில் பார்த்தோம்னா அமைதியாக இருப்பார்கள் தேவையில்லாமல் பேச மாட்டாங்க ஏனென்றால் அவர்களுக்குள்ளாக பல உண்மைகள் பல ரகசியங்கள் புதைந்து விட்டது அதுபோலத்தான் அதிகாரத்தில் இருக்கிற நம் தேவன் அமைதியாக இருக்கிறார் என்றால் பல விஷயங்கள் அவருக்குள்ளாக அடங்கி கிடைக்கிறது அதை நாம் மறந்து இந்த காலகட்டத்தில் ஏன் தேவன் இன்னும் அமைதியாக இருக்கிறார் எனக்கு ஒரு காரியம் செய்யவில்லை என்று நாம் சிந்திப்பது பயனற்ற ஒன்றாக இருக்கும் அவர் தக்க சமயத்திற்காக காத்திருக்கிறார் அப்படியே மீண்டும் வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்வோம் ஒன்று திமத்தையும் ஒன்று திமத்தையும் இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று திமத்தையோ இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் பக்கம் புதிய பாட்டில் இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலங்கம் கலங்கம் இல்லாமல் அமைந்துள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும் அமைதியில் உள்ள ஜீவனம் அமைதியான ஜீவனம் செய்யும்படிக்கு நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமுமாய் இருக்கும் எல்லா மனுஷரும் ரச்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்த உள்ளவராய் இருக்கிறார் தேவன் ஒருவரே தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மஸ்தி மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே தேவன் தன் வார்த்தையில் அமைதியை நிலைநாட்டுகிறார் தேவன் தன் வார்த்தையின் வழியாக அமைதியை நிலைநாட்டுகிறார் அவர் அமைதியானவர் ஆனால் இறுதி வரை அமைதியாக இருப்பவர் அல்ல தேவனுடைய குணம் அமைதியானது தேவன் செய்யும் காரியங்கள் அமைதியாக செயல்படும் ஆனால் அவர் இறுதி வரை அமைதியாக இருக்கும் ஒருவர் அல்ல தக்க சமயத்தில் அவர் பதில் நம்மை வந்து சேரும் அப்ப யோசிப்போம் இத்தனை நாள் அமைதியா இருந்தாரே இத்தனை நாள் அமைதியா இருந்தாரே இந்த அமைதிக்கு பின்னால் இருந்த குணம் இதுதானா என்று தேவன் அமைதியா இருக்கிறார் ஆனால் அவர் இறுதி வரை அமைதியா இருப்பவர் அல்ல அவர் தக்க சமயத்தில் வார்த்தையின் வழியாகவோ செயலின் வழியாகவோ அதற்கேற்ற விடையை நம்மை வந்து சேர அவர் ஆயத்தம் செய்வார் தேவனுடைய அமைதி மிகவும் ஆழமானது ஆனால் அது இறுதி வரை இருக்காது வேதாகமத்துல தேவன் எப்பேற்பட்ட பெரிய பெரிய காரியங்கள்லாம் அமைதி காத்திருக்காருன்னு பார்ப்போமா லாசரு தெரியும் உங்க எல்லாருக்குமே மரியாதையுடைய சகோதரர் லாசரு யோவான் புஸ்தகத்தை எல்லாருமே திருப்பிக் கொள்வோம் எல்லாருமே யோவான் புஸ்தகத்துல பதினோராம் அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்வோம் அந்த லாசருடைய விஷயத்துல தேவன் எவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறார்னு பார்ப்போம் லாசருடைய விஷயத்துல தேவன் எவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறாரு இந்த மரியாள் யாருன்னு பார்த்தா நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருப்போம் தேவனுடைய காலை தன் முடியினால் துடைத்து விடுவார்கள் அவர் தான் மரியா யோவன் பதினொன்றாம் அதிகாரம் நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்றாம் வசனத்துல இருந்து மரியாளும் அவள் சகோதரி ஆகிய மார்த்தாளும் இருந்த பெத்தானியா கிராமத்தில் உள்ளவனாகிய லாஸ்டர் என்னும் ஒரு வன் வியாதி பட்டு ஒருவன் வியாதிப்பட்டிருந்தான் கத்தருக்கு பரிமள தைலம் பூசி 
தன் தலைமையிலால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்தவள் அந்த மரியாதை அவளுடைய சகோதரனாகிய லாசரோ வியாதிப்பட்டிருந்தான் யாரு மரியாதையுடைய சகோதரன் வியாதிப்பட்டிருந்தான் அப்பொழுது அவனுடைய சகோதரிகள் ஆண்டவரே நீ சிநேகிக்கிறவன் வியாதியா இருக்கிறான் என்று சொல்ல அவரிடத்தில் ஆள் அனுப்பினார்கள் இவங்க யாரு தேவனுக்கு மிகவும் தேவனால் சிநேகிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த லாசரும் தேவனால் மிகவும் சிநேகிக்கப்பட்டவர் அவர் வியாதிப்பட்டிருக்கிறார் இப்போ நமக்கு நல்ல நம்மளோடு நல்ல தொடர்பில் இருக்கிற நமக்கு நல்ல பிடிச்ச ஒருத்தர் வியாதிப்பட்டிருந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம் பதட்டப்பட்டு அவர் வியாதி என்ன ஆச்சு அவருக்கு என்ன ஆச்சு நம்ம ஒரு பயத்தோட போய் பார்த்து ரொம்ப ஒரு பதட்டத்தோடு இருக்கும் ஆனால் இந்த இங்கே நம்ம பார்த்தா அப்படியே தேவனுடைய செயல்பாடுகள் தலைகீழாக இருக்கும் யோவன் பதினொன்று ஐந்து வாசிப்போம் இயேசு மார்த்தாடிடத்திலும் அவளுடைய சகோதரனிடத்திலும் லாசருவனி லாசருவிடத்திலும் அன்பாக இருந்தார் அவன் வியாதியா இருக்கிறதாக அவர் கேள்விப்பட்ட பொழுது தான் இருந்த இடத்தில் இன்னும் இரண்டு நாள் தங்குகிறார் நாம என்ன செய்வோம் நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒருத்தர் வியாதியா இருக்கிறார் அல்லது உயிர் போகும் ஒரு சூழ்நிலையில படுத்திருக்காருன்னா என்ன பண்ணுவோம் என்ன ஒரு வேலை இருந்தால் அதை விட்டுட்டு விரைந்து ஓடி போய் அவரை பார்த்து தழுவி பாசத்தை பகிர்ந்து கொள்வோம் ஆனா தேவன் என்ன செய்யறாருன்னா அவருக்கு அவ்வளவு அன்பா இருக்கிற அந்த லாசரும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறார் அந்த செய்தி அவர் வந்து சேருது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா கூட ரெண்டு நாள் இந்த இடத்துல இருந்துட்டு போவோம் எந்த ஒரு பதட்டமுமே இல்லை பொறுமையா இருக்கிறார் அமைதியாக இருக்கிறார் அமைதியா சொல்றாரு இன்னும் ரெண்டு நாள் நாம இந்த இடத்துல இருப்போம் அவ்வளவு நெருக்கமானவர் உடல்நிலை சரியில்லை தேவன் பதட்டப்படல் அவர் இந்த இடத்துல பொறுமையா இருக்கிறார் மேலும் யோவன் பதினொன்று பதினொன்றே வாசிக்கிறேன் இவளை இவைகளை அவர் சொல்லிய பின்பு அவர்களை நோக்கி நம்முடைய சிநேகிதனாகிய லாசரோ நித்திரை இடந்திருக்கிறான் நான் அவனை எழுப்ப போகிறேன் என்றார் சீசர்களை நோக்கி சொல்றாரு நம்மளுடைய சகோதரனாகிய லாசரோ நித்திரை அடைந்திருக்கிறான் அப்ப சீசர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா லாசரு நித்திரையா இருக்கிறான் நித்திரைக்கு இன்னொரு அர்த்தம் உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கம் அவர்கள் அதைதான் அவங்க கருத்தா நினைக்கிறாங்க ஆனா ஏசு கிறிஸ்து எதை குறித்து சொல்றாருன்னா லாசரு மரணித்து விட்டார் சீசர்களை நோக்கி அவர் சொல்றாரு நித்திரை என லாசரு மரணித்து விட்டார்ன்னு ஈஸியா சொல்றாரு தன்னுடைய நெருக்கமானவர் விரும்பப்பட்ட ஒருவருடைய மரணத்தையும் தேவன் எளிமையா இருக்கிறார் எடுக்கிறாரு இன்னைக்கு தேவன் நம்மள்கிட்ட பேசுறது இல்லை இன்னைக்கு காலத்துல தேவன் நம்மள்கிட்ட நேரடியா பேசல நம்மோடு கூட நேரடியாக தொடர்பு வைக்கல இப்பவே நம்ம சொல்றோம் தேவன் ஏன் இவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறாரு அன்று பூமியிலே அநேகருடன் நடமாடி கொண்டிருந்தார் அந்த வேளையில் தேவன் நேரடியாக சம்பவங்களை பார்க்கும் பொழுதும் அவர் மிகவும் அமைதி காக்கின்றவராக இருந்தார் தன் நண்பருடைய நித்திரையை கூட அவர் அமைதியாக எடுக்கின்றார் மேலும் பதினொன்று பதினாலே வாசியங்கள் அவர்களை நோக்கி லாசரு லாசரு மறித்து போனான் என்று வெளிப்படையாக சொல்கிறார் நித்திரையா இருக்கான்னு சொல்றாரு சீடர்கள் எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க நித்திரைனா உறக்கம் அந்த மீனிங் எல்லாம் போறாரு ஆனா இவர் வெளிப்படையா சொல்றாரு அவர் மரணித்து விட்டார் என்று இங்கையோ பதினேழாம் வசனத்தை கூட வாசிப்போம் வாசிருப்போம் அந்த சம்பவம் அவருக்கு செய்தி கேள்விப்பட்ட பிறகு மேலும் இரண்டு நாள் தங்கோடு சொல்றாரு ஏற்கனவே இங்க அவரு லாஸ்டர் உடல்நிலை சரியில்லாம இருக்கிறாரு அந்த சம்பவத்தை அவருக்கு செய்தி அனுப்பும் போது போறதுக்கு எப்படி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு நாள் ஆகிடும் ஏன்னா அன்னைக்கு தொலைத்தொடர்பு நம்ம அப்படிதான் இருந்து இன்னைக்கு மாதிரி பஸ் கார் அப்படி இல்லை நடந்துதான் போனோம் இல்லை குதிரையில போனோம் அடிக்க அவருக்கு அந்த செய்தியை சொல்லும் போது எப்படி ஒரு நாள் ஒன்று நாள் ஆகிருக்கும் அதன் பின்பு ஏசு கிறிஸ்து மீண்டும் சொல்கிறார் இரண்டு நாள் இந்த இடத்துல தங்கி இருக்கலாம் அதற்கு பின்பதாக இவர் கிளம்பி செல்கிறார் அப்படி பா போகும் பொழுது நான் கடந்து கடந்து லாஸ்ட் இரண்டே நாலு நாள் ஆயிட்டு ஏசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துக்கு போகும்போது என்ன ஆயிட்டு ஏசு வந்தபோது அவர் கல்லறையில் வைக்கப்பட்டு நாலு நாள் ஆயிட்டு லாஸ்டர் கல்லறையில வைக்கப்பட்டு நாலு நாள் ஆயிட்டு 
எவ்வளவு அமைதியா போறாரு பாருங்க நாலு நாள் கழிச்சு அந்த கல்லறையில வச்சு நாலு நாள் கழிச்சு தேவர் அங்க போயிருக்காரு அப்படியே மீண்டும் கீழே வருவோம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாவது வசனங்களை வாசிப்போம் இந்த மார்த்தால் தேவன் கிட்ட வாராங்க மார்த்தால் இயேசுவின் இடத்தில் வந்து ஆண்டவரே நீர் இங்கே இருந்திருந்து இங்கே இருந்திருந்தால் என் சகோதரன் மறுத்திருக்க மாட்டான் இப்பொழுதும் நீர் தேவனிடத்தில் கேட்டு கொள்வது கொள்ளுவதோ அதை தேவன் உனக்கு தந்தருள்வார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றார் இப்பொழுதும் நீர் தேவனிடத்தில் கேட்பது எதுவோ அதை தேவன் உமக்கு தந்தருள்வார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என் சகோதரன் இறந்துட்டாரு செய்தி அனுப்பியிருக்கேன் செய்தி அனுப்பி அவர் வரல அடக்கம் பண்ணி நாலு நாள் கழிச்சு வாழ்ந்தாரு அந்த கோபம் இந்த வசனத்துல இல்லை நாலு நாளா வெயிட் பண்ண வச்சிருக்காரு அதுவும் இறந்து உடல்நிலை சரியில்லாத போது சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க ஆனா இப்படி இறந்து நாலு நாள் கழிச்சு தான் வந்து செய்யறாரு இயேசு கிறிஸ்துவ ஆனா அந்த இடத்துல கோபத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியாது இப்பொழுதும் நீர் தேவனிடத்தில் கேட்டுக் கொள்வதோ அதை தேவன் உமக்கு கந்தருளுவார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் என்றார் எவ்வளவு நிதானமா சொல்றாங்க பாரு ஏனென்றால் தேவனுடைய பொறுமையை குறித்து அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் அவர் ஏன் அவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறார் என்று அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் அறிந்த நிமித்தம் நிமித்தமாகத்தான் இவ்வளவு பொறுமையாக இதை சொல்கிறார்கள் இயேசு அவளை நோக்கி ஒரு சகோதரன் உயிர் தெரி உயிர் தெளிந்திருப்பான் என்றார் அவங்க அவ்வளவு பொறுமையா சொல்றாங்க அதுக்கான பதில் இயேசு சொல்றாரு பாருங்க இயேசு அவளை நோக்கி உன் சகோதரன் உயிர் தெளிந்திருப்பான் என்றார் அவ்வளவு பொறுமையா போறாரு இவங்க இவ்வளவு பொறுமையா இவ்வளவு லேட்டா வராங்க கோவப்படல அவரும் அதே மாதிரி அவ்வளவு பொறுமையா இருந்துட்டு அத ஒரு தவறான காரியமா கொண்டு போகாம உன்னுடைய சகோதரன் உயிர் தெளிந்திருப்பாருன்னு எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க அவ்வளவு பொறுமையா இருந்ததுக்கு அவங்களுக்கு பலன் இறுதியாக கிடைத்தது அவர் உயிர் தெளிந்தார் இந்த சூழ்நிலையிலும் தன் சகோதரர் இறந்ததை எண்ணி கவலை கொள்ளாமல் தேவனிடத்தில் அவ்வளவு அமைதியா கேட்கிறாங்க அவ்வளவு அமைதியா கேட்டதுக்கு அவர் பதில் கொடுத்திருக்கிறார் உன் சகோதரன் உயிர் தெளிந்திருப்பான் அப்ப அந்த அமைதியின் ரகசியம் பாத்தீங்களா அவ்வளவு அமைதியா இருந்ததற்கு ஒரு நல்ல பத பலன் கிடைத்தது இதோட கூட நம் வாழ்வ சற்றே நம் இணைத்து பார்ப்போமா ஒரு மரண வேலையிலும் மரணம் ஏற்பட்ட பின்பும் அந்த சகோதரி கோபத்தை வெளிக்காட்டவில்லை அவர் தேவனுடைய அமைதியை புரிந்து வைத்தவராக இருக்கிறார் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை உணர்ந்து அதன்படி வாழ்வை கொண்டு செல்பவர்கள் நாம் எவ்வளவு புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் எந்தெந்த விஷயத்துல எல்லாம் நாம பொறுமை கை கொள்ளாம விட்டுருக்கோம் ஒரு விஷயத்த தேவனிடத்தில் கேட்டால் அது உடனே நிறைவேற வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் அப்ப அப்படி அது உடனடியாக நிறைவேறவில்லை எனில் நாமே நம் மனதிற்குள்ளாக சில துர்விஷயங்களை சிந்தனையாக கொண்டு விடுகிறோம் தேவன் நான் கேட்க சொல்றதெல்லாம் கேட்க மாட்டாரு அவர் அவர் எனக்கு எந்த ஒரு நன்மையும் செய்ய மாட்டாரு என்னை வெயிட் பண்ண வச்சுட்டே இருக்காரு எவ்வளவு நாள் தான் நானும் வெயிட் பண்ணுவேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலும் என்ன அவர் வெயிட் பண்ண வைக்கிறாரு அவர் ஏன் அமைதியாக இருக்கிறார் என்றால் அவர் சரியான தருணத்திற்காக காத்திருக்கிறார் அந்த லாசரும் இறந்து நாலு நாள் கழிச்சு தேவன் போறாரு ஆனா போனவர் சும்மா போல இப்ப அந்த லாசருவ உயிர்த்தலை செய்கிறாரு இந்த சகோதரிகள் நான்கு நாள் கழிச்சு தேவன் வந்தாரேன்னு கோபத்தை வெளிக்காட்டல அவங்களுக்கு அப்பமும் தெரியும் இவர் கேட்டால் அது நடக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் கேட்டால் பிதா பதிலளிப்பார் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் கேட்டால் பிதா எதையும் செய்வார் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் எனவே தான் அவர் பொறுமையோடு கூட தேவனுடன் உரையாடுகிறார் தேவனும் அவர் கேட்டதற்கு ஏற்ப பதில் அளிக்கின்றார் அவர் கேட்டதை நிறைவேற்றி கொடுக்கின்றார் எல்லாத்திற்கும் ஒரே விஷயம் பொறுமை அந்த பொறுமை அவர்கள் கை கொண்டனால்தான் அவர் சகோதரன் உயிரோடு இருந்தார் நாம் இன்றைய வாழ்நாளில் பொறுமை இழந்தவர்களாக இருப்பதன் விளைவாகத்தான் பல காரியங்கள் நம்மை விட்டு விலகி செல்கிறது அந்த லாஸ்டருடைய விஷயத்துல எவ்வளவு பொறுமை யாராடெல்லாம் கை கொண்டார்களோ அதற்கேற்ற பதில் கிடைத்தது நாமோ இன்று பொறுமை இழந்தவர்களாக இருப்பதால் தான் நம் வாழ்விற்கு இன்னும் பதில் கிடைக்காமலே போய்கொண்டிருக்கிறது 
இந்த லாசர் விஷயத்துல நம்ம இத்தனை வசனங்களை வாசிச்சோம் இல்லவா இல்ல முக்கியமான வசனம் இது தெரியுமா அந்த பதினொன்றாம் அதிகாரம் யோ யோவான் பதினொன்று இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் ஒருவர் வாசிக்கலாம் இப்பொழுதும் நீர் தேவனிடத்தில் கேட்டுக் கொள்வது எதுவோ அதை தேவன் உமக்கு தந்தருள்வார் என்று அறிந்திருக்கின்றேன் தந்தருள்வார் என்று தந்தருள்வார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் எவ்வளவு அழகாட்டு பொறுமை பதில் சொல்லி இருக்காங்க பாருங்க அறிந்திருக்கின்றேன் எனக்கு தெரியும் நீ தருவீர் எனக்கு தெரியும் நீ எவ்வளவு பொறுமையாக இருந்தாலும் நான் கேட்ட விஷயத்தை அதற்கேற்ற வேலை வரும் பொழுது எனக்கு தருவீர் என்று எனக்கு தெரியும் நாம ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இருக்கிறோமா தேவன் தருவார்கள் நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குதா டிலே ஆகிட்டே போது கேட்ட விஷயம் கிடைக்காம டிலே ஆகிட்டே போதுன்னா ஒரு அளவு போன தரவு சோர்ந்து போயிடும் அதுக்கு மேல கேட்க மாட்டோம் இந்த விஷயம் நமக்கு கிடைக்காதுன்னே நம்ம உறுதி செஞ்சுக்குவோம் ஆனா தேவன் நான் கேட்ட விஷயத்தை ஒன்றிற்கு பத்தாக பத்திற்கு நூறு மடங்காக வைத்திருப்பார் ஆனால் நாமோ சோர்வடைந்து விடுவோம் கேட்டு கேட்டு சோர்ந்து போயிடும் இனிமேலும் தேவன் எனக்கு அதை தரமாட்டார் இனிமேலும் நடக்காது நான் முட்டாளாக போகிறேன் அப்படிங்கிற சிந்தனை வரும் பொழுது அவர் தர தருவார் அந்த விஷயத்த நம்ம எல்லாரும் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் பின்னோக்கி யோசிச்சு பார்ப்போம் இன்னைக்கு வரைக்கும் எத்தனை காரியங்களுக்காக தேவனை புறக்கணித்திருக்கோம் எத்தனை விஷயங்கள் நடக்காதுன்னு நினைச்சு நடந்திருக்கோம் அதெல்லாம் அந்த டைம்ல பெரிய விஷயமா நமக்கு தோணும் சின்ன சின்ன விஷயங்களும் நமக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் பெரிய விஷயமாக தோணும் ஆனா அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம மறந்துடுவோம் கிடைத்த பலன்களை மறப்பதில் மனிதர்கள் முக்கியமான ஒரு பாக இருக்கிறார்கள் நமக்கு தேவன் ஒரு விஷயம் கேட்கிறோம் அது கிடைக்கலன்னா கடைசி வரைக்கும் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும் தேவன் தரலையே தரலையே நம்ம வஞ்சித்துக்கிட்டே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் மைண்ட்ல இருக்கும் ஆனா கிடைச்சிருச்சுன்னா அடுத்த நாளை மறந்துடுவோம் கிடைக்காத பொருளை கேட்பதை காட்டிடும் கிடைத்தவைகளுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் கிடைக்காத விஷயங்களை மீண்டும் மீண்டும் நச்சரித்துக் கொண்டிருப்பதை காட்டிடும் கிடைத்த விஷயங்களுக்காக தேவனிடத்தில் நன்றிகளை ஏறெடுப்போம் பல வேலைகளில மனசுடைஞ்சு போயிருவோம் பல வே நேரங்கள்ல மனசுடைஞ்சு போயிருவோம் அப்படி மனசுடைந்தவர்களுக்கு தேவன் கூறும் ஒரே ஒரு விஷயம் அவருடைய வாழ்க்கையை திருப்பி பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவன் ஒரு வாழ்க்கையில எவ்வளவோ கஷ்டங்களை அனுபவிச்சிருக்கார் நாம் நம் வாழ்க்கையில பார்க்காத பல கஷ்டங்களையும் அவர் அனுபவித்திருக்கிறார் நம்ம அந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது ஆனா அப்படிப்பட்ட நேரங்களிலும் அவர் கோபம் கொள்வதில்லை பதட்டம் அடைவதல்ல நிதானத்தோடும் அமைதியோடும் அந்த விஷயங்களை நோக்கி செல்கிறார் நம் தேவனை பார்த்து நடக்கிறவங்க தானே நம்ம வாழ்க்கையை தேவனை பார்த்தா நம்ம கொண்டு போறோம் அப்ப நாமும் அப்படிதான் இருக்கணும் அநேக விஷயங்களிலும் பொறுமை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அந்த நான்கு நாட்கள் அந்த சகோதரிகள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க அந்த நான்கு நாட்கள் அந்த சகோதரிகள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பார்கள் யோவன் பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டுல பார்த்தோம் அல்லவா இப்பொழுதும் நீ தேவனிடத்தில் கேட்டுக் கொள்ள கொள்ளுவது எதுவோ அதை தேவன் உமக்கு தந்தருடுவார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கின்றேன் அந்த ஒரு வார்த்தை தான் அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் எனக்கு தெரியும் நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன் நீ தருவீர்னு எனக்கு தெரியும் எப்படி நினைச்சுட்டு உங்க லைஃப் கொண்டு போய் பார்ப்போமே தேவன் எனக்கு தருவார்னு எனக்கு தெரியும் எவ்வளவு நாள் போகட்டு இன்னும் எத்தனை வருஷம் நான் வெயிட் பண்ணணும் பண்றேன் தேவன் எனக்கு நான் கேட்ட விஷயத்தை அது எனக்கு கிடைப்பதற்கு ஏதுவாக இருந்தால் கட்டாயம் தருவார் லேட்டா தராதுன்னு மனம் உடஞ்சு போட்டார் லேட்டா தந்தாலும் பெஸ்டா தருவார் தேவன் லேட்டா தந்தாலும் பெஸ்டா தருவார் அதே போது நாம் கேட்கின்ற விஷயம் இதுவாக இருக்கும் உடலுக்கக்கூடிய காரியங்களாக தானே இருக்கும் நாம் கேட்கக்கூடிய பாதிக்கு மேற்பட்ட ஆசைகள் எதுவாக இருக்கும்னா இந்த உலகத்துக்குரிய அற்ப விஷயமாகத்தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த உலகத்தை தாண்டி வாழ்வு இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து உலக காரியங்களையே ஒரு ஆசையாக மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அழியத்தக்க ஒரு விஷயம் அது இந்த ஜீவனும் கூட இந்த உடலும் இந்த சரீரமும் கூட அழியத்தக்க ஒரு விஷயம் சிறிது நாள் வாழ் சிறிது நாட்கள் வாழ்வதற்கென்று நாம் கழிக்கப்பட்ட இந்த நிலப்பரப்பில் உள்ள அற்ப விஷயங்களை தான் ஆசையாக தேவனிடத்தில் கேட்கிறோம் ஆனால் தேவன் நமக்கு இந்த வாழ்வையும் தாண்டி ஒரு முடிவற்ற வாழ்வு வைத்திருக்கிறார் அதன் மேல ஆசை கொள்வோம் அது தேவனிடத்துல பரிசா கேட்போம் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் இங்க மரணத்தை தாண்டி யாருமே இருக்க முடியாது எல்லாருக்குமே ஒரு முற்றுப்புள்ளி மரணமாக இருக்கும் 
எவ்வளவு ஆசையா இருந்தாலும் மரணம் வரைக்கும் தான் ஆசை பண்ண முடியும் கேட்டு கேட்டு நச்சரிச்சு நச்சரிச்சு கேசு கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அது வேணும் இது வேணும் ஒரு விஷயம் கிடைச்சிட்டுனா அதுக்கு மேலான விஷயத்தை கேட்போம் அது கிடைத்தால் அதற்கும் மேலான விஷயத்தை கேட்போம் இந்த கேள்வி என்பது ஒரு ஆசை கேட்கின்றது ஒரு ஆசை அந்த ஆசை வளர்ந்துட்டே தான் போகுமே தவிர யாருக்குமே சுருங்காது நடக்க தெரியாதவர்களுக்கு நடக்க ஆசையா இருக்கும் நடந்த பின்பு சைக்கிள்ல போகணும்னு ஆசைப்படுவோம் சைக்கிள் கிடைச்சா பைக்ல போகணும்னு ஆசைப்படுவோம் பைக் கிடைத்தா கார் கார் கிடைத்த பேர் ஆசையானது வளரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தண்ணி ஊத்தி மரத்தை வளர்ப்பதில் அது போல தான் ஆசைங்கிறது ஒரு வளரக்கூடிய விஷயம் அது வாழ்க்கை முடியும் வரை வளர்ந்து கொண்டே தான் போகும் நாம் தேவனிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டே தான் இருப்போம் ஒரு ஐந்து நிமிடம் பொறுமையாக இருந்து சிந்தித்து பார்ப்போம் இன்று வரை கேட்ட விஷயங்கள் எவை எல்லாம் என்று எதற்குமே ஒரு பயம் பலன் இருக்காது பயன் இருக்காது எல்லாமே அநேகமே விஷயங்களாக தான் இருக்கும் உடல் சுகத்திற்காக தேவனிடத்தில் வேண்டிக் கொள்வோம் இது நல்ல ஆரோக்கியம் வேண்டும் என்று எவ்வளவு ஆரோக்கியமா இருந்தாலும் இறுதியா இந்த உடல் மண்ணுக்கு தான் போகும் வீடு வேணும்னு தேவனிடத்துல கேட்போம் எனக்கு ஒரு பெரிய வீடு வேணும்னு சாகும் போது கொண்டு போக முடியாது பணத்திற்காக ஆசைப்பட்டு கேட்போம் அதுவும் மரணத்திற்கு பிறகு கை கொடுக்காது இப்படிப்பட்ட அழியக்கூடிய விஷயத்தின் மேல ஒரு சிறு குழந்தை போல நம்ம ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அது ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் இருந்து இதான் நமக்கு சரியான நேரத்தில் தந்து கொண்டிருக்க தந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் ஆனால் இவை அனைத்தும் அழியக்கூடிய ஒரு விஷயம் அழியக்கூடிய விஷயத்தை விடவும் அழியாத அந்த பரலோக வாழ்வின் மீது நாம் ஆசை கொள்வோம் அது மிகுந்த ஒரு பலன் தரும் ஒரு விஷயம் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது கிடைக்கவே இல்லை மனசு உடஞ்சு போடாம அதை அப்படியே நிறுத்திட்டு கிடைத்த விஷயங்களுக்காக தேவனத்தில் நன்றியை சொல்லி பாருங்கள் அப்பொழுது நமக்கு தேவைப்படும் காரியத்தை தேவன் நமக்கு தந்துவிடுவார் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது கிடைக்கலைன்னா அதுக்கு ஒரே அர்த்தம் அது நமக்கு தேவை இல்லை தேவன் நினைக்கிறாரு அது நமக்கு தேவை இல்லை என்று தேவனை எப்பொழுதும் தேவைக்காக பயன்படுத்த வேண்டாம் யாருடைய தேவைக்காகவும் தேவனையும் பயன்படுத்த வேண்டாம் ஏனென்றால் வெறும் இருபது முப்பது ஆண்டு அல்லது ஒரு ஐம்பது வயதாக இருக்கிறது என்றால் ஐம்பது ஆண்டு காலம் வாழ்ந்த மனிதனுக்கு அவன் வாழ்க்கைக்கு தேவை என்று தெரிகிறது என்றால் பூமி உருவாவதற்கு முன்பதாகவே பூமி உருவாவதற்கு முன்பதாகவே இருக்கின்ற இந்த பூமியில் ஒவ்வொரு உயிரும் உருவான பின்பு அதை பாதுகாத்து வழி நடத்துகின்ற தேவனுக்கு தெரியும் எது நமக்கு தேவை எதை இப்பொழுது நமக்கு தர வேண்டும் என்று அவர் பொறுமையா இருக்கிறார் அர்த்தம் என்னன்னா ஏன்னா அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவர் பேசுவதற்கு தேவையில்லை அவர் பேசுவதற்கு தேவையில்லை எல்லாமே அறிந்தவர்கள் இப்பொழுதும் அமைதியாக இருப்பார்கள் மனிதனுக்கு தேவைப்படுகின்ற எல்லாவற்றையும் தேவன் தந்து விட்டார் எனவே தான் அவர் அமைதி காட்டுகிறார் இந்த பூமியில நமக்கு தேவைப்படுகிற எல்லா விஷயங்களும் இருக்கிறது எல்லா காரியங்களும் இருக்கிறது அதை நாம் அடைவதற்கான பதிலையும் தேவன் தந்து கொண்டு தந்து விட்டார் இருந்தும் நாம் ஒரு குழந்தை போல அவரை அச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் எனக்கான வீட்டும் இது வேண்டும் என்று அவர் அறிந்தவர் நாம் கேட்க தேவையில்லை அவர் கொடுப்பவர் ஒரு அற்ப மனிதனாகிய நாம் கேட்டு அவர் தர வேண்டும் என்றால் இத்தனை ஆண்டு காலம் நம்மை பாதுகாத்து வழிநடத்திய தேவனுக்கு தெரியாதா நமக்கு என்ன தர வேண்டும் என்று அவர் நம் தேவை அறிந்தவர் சரியான வேலையில் சரியான காரியங்களை நமக்கு தந்தருவார் மீண்டும் ஏசு கிறிஸ்துடைய அமைதியை பார்ப்போம் பிதாவுடைய அமைதி ஒரு வசனத்தில் பார்ப்போமா நீதிமொழிகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் நீதிமொழிகள் ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் ஆபத்திற்கு பயப்படாமல் அமைதியா இருப்பார் ஏசு கிறிஸ்து எப்பொழுதுமே பிதாவுடைய வார்த்தையை கை கொள்கிறவர் பிதாவின் வார்த்தையின்படி வழி நடக்கிறவர் அப்பொழுது அவர் பிதாவிற்கு பிடித்ததான அமைதியை எப்பொழுதுமே கை கொண்டுதானே இருப்பார் பிதாவிற்கு என்ன பிடிக்குமா அமைதியா இருக்கிறவர்கள் இருப்பவர்களே பிதாவிற்கு அதிகமாக பிடிக்குமா அமைதியாக பல காரியங்களை கை கொள்கிறவர்களை காரியங்களை நடத்துகிறவர்களை பிதாவிற்கு பிதாவிற்கு அதிகமாக பிடிக்குமா பிதாவுடைய வார்த்தை கை கொள்கின்ற தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் எப்பொழுதும் பிதாவிற்கு விருப்பமான வகையில் அமைதியை கை கொள்கின்றவர் எனவே தான் தேவன் அநேக காரியங்களிலும் அமைதி காக்கிறார் தேவனுடைய வசனங்களை கை கொள்கின்ற நாமும் அநேக காரியங்களிலும் அமைதி காப்போம் அதுதான் பிதாவிற்கு பிடித்ததான ஒரு காரியமாக இருக்கும் எப்பொழுதுமே தேவனை விட்டு நாம் பிரிந்து செல்பவர்களாக இருந்துவிட வேண்டாம் ஒரு தேவை இருக்கிறது என்றால் தேவனிடத்தில் கேட்போம் 
அதற்காக ஜெபம் செய்வோம் தேவரோடு கூட வந்து இருக்கும் அது கிடைக்கவில்லை என்றால் உடைந்து விடுவது நம் மனதில் அது கிடைக்கவில்லை என்றால் அது நமக்கு தேவையற்ற ஒன்றாக தேவன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று என்பதை புரிந்து அதை தாண்டி நம் வாழ்வில் கொண்டு செல்வோம் ஒரு கார் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் தேவர்கள் சுற்றி எல்லா வீட்லேயும் கார் வச்சுருக்காங்க எனக்கு ஒரு கார் வேணும் கார் வேணும் ஆனால் அது நம்ம கடைசியில் கிடைக்கவே இல்லைன்னா அவர் அதற்கு மேலான ஒரு விஷயத்தை நமக்கு ஆயத்தம் செய்திருப்பார் அது கிடைக்கும் வரை அந்த விஷயத்தை மறந்து தேவனோடு கூட ஜெபத்தோடு கூட நாம் ஒன்றி இருப்போம் பசங்களுக்கு என்ன வேணும்னு அப்பாவுக்கு தெரியும் அது போல தான் நமக்கு என்ன வேணும்னு நம் தேவனுக்கு தெரியும் அவர் பொறுமையா இருக்கிறார் என்றால் அதற்கு பல அர்த்தம் உண்டு அவர் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இங்கே நடக்கும் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் தக்க சமயத்தில் பதில் தருவார் இறுதி வரை அமைதியா இருப்பவர் அவர் அல்ல தக்க சமயத்தில் அவர் பதிலளிப்பார் அப்பொழுது சகனமும் நிறைவேறியது கூறப்பட்ட இந்த வார்த்தைகள் அனைத்தையும் தேவன் தாமையை ஆசீர்வதிக்கிறார்கள்